বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম আসসালামু আলাইকুম আমি সেলিম মাহমুদ সজীব বিবিএ টিচিং হোম করতে আয়োজিত বিবিএ অ্যাকাউন্টিং সলিউশন ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে সকলকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন আমাদের আজকে টিউটোরিয়ালের বিষয় বিবি অনার্স চতুর্থ বর্ষ হিসাব বিজ্ঞান বিভাগের পাঠ্য বিষয় ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট বইয়ের চ্যাপ্টার থ্রি অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ক্রেডিট টার্ম পলিসি এই চ্যাপ্টারের আজকে আমাদের চতুর্থ ক্লাস বিগত ক্লাসে আমরা পার্ট সির একটি অঙ্ক করেছিলাম আজকের ক্লাসে আমরা আরেকটি অঙ্কের সমাধান করব চলো তাহলে আজকের ক্লাসটি শুরু করা যাক প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা স্ক্রিনে একটি কোশ্চেন দেখতে পাচ্ছ এই প্রশ্নটি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বিবি অনার্স চতুর্থ বর্ষে দুই হাজার সালে বোর্ড করছেন আমরা শুরুতে এই প্রশ্নটি একটু ভালো করে পড়ে এবং বুঝে নেই দ্য টার্মস অফ সেল অফ এ কোম্পানি আর এস ফলো একটা কোম্পানির যে বাকিতে বিক্রিগুলো হয় তার কন্ডিশনগুলো নিচে দেওয়া আছে সেলস পঞ্চাশ হাজার ইউনিট অ্যাট দ্য রেট অফ টাকা টেন পার ইউনিট বর্তমানে কোম্পানি পঞ্চাশ হাজার ইউনিট বিক্রি করে এবং প্রতি ইউনিটের বিক্রয় মূল্য হচ্ছে দশ টাকা এই দশ টাকা বিক্রয় মূল্যের মধ্যে ভ্যারিয়েবল কস্ট রয়েছে প্রতি একক বা ইউনিটে ছয় টাকা অ্যাভারেজ কস্ট দেওয়া আছে বা টোটাল কস্ট প্রতি ইউনিটে হচ্ছে ষাট টাকা অ্যাভারেজ কালেকশন পিরিয়ড ষাট দিন দেনাদার আমাদেরকে যে টাকা পরিশোধ করবে বাকিতে বিক্রয়ের এই জন্য আমরা দেনাদারকে টোটাল সময় দিয়ে থাকি ষাট দিন কালেকশন চার্জ টাকা দুই হাজার পঞ্চাশ হাজার ইউনিট যখন আমরা বিক্রি করি দশ টাকা করে টোটাল পাঁচ লাখ টাকা এই পাঁচ লাখ টাকা দেনাদারের কাছ থেকে কালেকশন করতে আমাদের আরও খরচ হয় দুই হাজার টাকা আবার এই পাঁচ লাখ টাকার মধ্যে ব্যাড ডেপস হয়ে যায় থ্রি পারসেন্ট অর্থাৎ ব্যাড ডেপস তিন পারসেন্ট টাকা আমরা দেনাদারের কাছ থেকে আদায়ই করতে পারি না ফর গ্রেটার পারফরমেন্স অফ সেলস ডিপার্টমেন্ট সেলস ডিপার্টমেন্টের পারফরমেন্সটা গ্রেটার করার জন্য ফর কালেকশন অফ ডেপটর্স এবং দেনাদারের টাকা ভালোভাবে আদায় করার জন্য অ্যান্ড বিহ্যাভ টু কাস্টমার অ্যাজ এ গুড ম্যানার এবং কাস্টমারদের সাথে ভালো ম্যানার করার জন্য দ্য কোম্পানি এক্সপেক্টেড দ্য ফলোয়িং চেঞ্জিং অল্টারনেটিভস কোম্পানি তাদের বিক্রয় পদ্ধতিগুলো একটু চেঞ্জ করতে চাচ্ছে তারা দুইটা প্ল্যানের ব্যবস্থা করছে একটা হচ্ছে প্ল্যান ওয়ান প্ল্যান টু অ্যাভারেজ কালেকশন পিরিয়ড প্ল্যান ওয়ানে তারা চিন্তা করছে যে আগে আমরা দেনাদারকে সময় দিতাম টাকা পরিশোধ করার জন্য ষাট দিন কিন্তু এখন থেকে সময়টা আরও কম দিব অর্থাৎ প্ল্যান ওয়ানে চিন্তা করছে যে সময় দেবে ৪৫ দিন এবং প্ল্যান টুতে আরও সময় কমাই দিছে তারা প্ল্যান টুতে চিন্তা করছে দেনাদারকে টাকা পরিশোধ করার সময় দেবে মাত্র তিরিশ দিন যেহেতু ক্রেডিট টার্ম কমায় নিয়ে আসতেছে তাহলে আমাদের ব্যাড ডেপসটি কিন্তু আগের চাইতে কমে যাবে আগে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে থ্রি পারসেন্ট ব্যাড ডেপস হইতো তিন পারসেন্ট টাকা আমরা পাইতাম না এখন সময় কমায় দেওয়ার ফলে টাকা আদায় হচ্ছে তাই ব্যাড ডেপসটা কমে যাচ্ছে প্ল্যান ওয়ানে ব্যাড ডেপস কমে হচ্ছে টু পারসেন্ট থ্রি থেকে এবং প্ল্যান টুতে তিন পারসেন্ট থেকে কমে ওয়ান পারসেন্টে চলে আসছে এরপর দেওয়া হচ্ছে সেলস আগের থেকে বিক্রয় কিছুটা কম করা হয়েছে পঞ্চাশ হাজার ইউনিট আগে বিক্রি হইত এখন প্ল্যান ওয়ানে সেটা পঁয়তাল্লিশ হাজারে নিয়ে আসছে অর্থাৎ বিক্রয়টা কমাই নিয়ে আসছে প্ল্যান টুতে বিক্রয়ের পরিমাণ হচ্ছে চল্লিশ হাজার ইউনিট আগে এই পঞ্চাশ হাজার ইউনিটের যে বিক্রয় মূল্য ছিল ওই টাকা আদায় করতে দেনাদারের কাছ থেকে আমাদের খরচ হইত দুই হাজার টাকা কিন্তু এখন অ্যানাউন্ট কালেকশন চার্জ প্ল্যান ওয়ানে হচ্ছে তার ডাবল চার হাজার টাকা এবং প্ল্যান টুতে কালেকশন চার্জ লাগতেছে ছয় হাজার টাকা রিকোয়ার্ড রেট অফ রিটার্ন উপার্জন হার দেওয়া আছে বিশ পারসেন্ট এখন প্রশ্ন বলছে হুইস ইজ দ্য বেস্ট ফর ইয়ার্স এই যে প্ল্যান দুইটা এবং প্রেজেন্ট বর্তমান যে প্ল্যানটা আছে আমাদের এই তিনটা প্ল্যানের মধ্যে কোন প্ল্যানটা আমাদের জন্য বেস্ট হবে এইটা আমাদেরকে এই প্রশ্নে বের করতে বলছে তাহলে আমাদেরকে তিনটা প্ল্যানেরই নিট ইনকাম বের করতে হবে যে প্ল্যানের নিট ইনকাম সবচাইতে বেশি থাকবে ওই প্ল্যানটাই হবে কি আজকের অঙ্কের অ্যান্সার এবং কোম্পানি ওই প্ল্যানটাই কিন্তু চুজ করবে তো চলো দেখি আমরা কিভাবে অঙ্ক করতে হয় 
मूलत ये हमारे अंक इभलेशन अब क्रेडिट पलिसी एखे हमारे पार्टिकुलार सह तीन प्लान थक प्रेजेंट प्लान प्लान वान प्लान टू प्रथम थक सेल्स प्रश्न क्यों सरसर सेल्स देवा नहीं सेल्सर इूनीट देव आती इूनीट हे दस टाक विक्रय इूनीटगुलो के दस दिए जो गुण कर दी तो क्योंकि ये अमाउंटगुल चले आसपे हमें ये वार्किंग बेर नहींब एखे लिखी वार्किंग थ्री तर मैं वार्किंग थ्री ते शुरूते वार्किंग क्योंकि करब लेस भेरिएबल कस्ट प्रश्न दीसे जो भेरिएबल कस्ट प्रति एकक छय ये छय दिए प्रत्येक एकक के गुण कर ले भेरिएबल कस्ट पे जा सेल्स के भेरिएबल कस्ट माइनस कर ले कन्ट्रिव्यूशन मार्जिन एखान आदार्स और जो खरच आबगल जो करूशन मार्जिन के वियोग कर दी कम आज के अन्सार चले आस ये अमाउंटगुलो ये अमाउंटगुलो क्यों सरसि अंके देवाना तो करते एगुलो के वार्किंग अमाउंटगुलो बेर नहींपर कई बक्से बसाते हैं तो चलो हमें शुरूते वार्किंग वार्किंग नम्बर एक क्योंकुलेशन अब फिक्सड कस्ट आप टोटाल कस्ट थे जो भेरिएबल कस्ट मैनेज कर दी तो फिक्सड कस्ट पा जाए टोटाल कस्ट बर्तमान प्रेजेंट लेवे कम्पानी पंचाश हज़ार इूनीट बिक्री कर जर एवारेज कस्ट देवा आ टाक्र पंचाश हज़ार इूनीट षाट टाक जो खरच है तीन लक्ष पंचाश हज़ार ये षाट ट मध्य भेरिएबल कस्ट हे छा प्रश्न देव आस भेरिएबल कस्ट पंचाश हज़ार इूनीट छय टाक भेरिएबल कस्ट हे तीन लक्ष टा तर मैं बाकी जो कस्ट रे ग फिक्सड कस्ट एबारस वार्किंग टू वार्किंग टू ते बोलते क्योंकुलेशन अफ एनावाल कस्ट तो एनावाल कस्ट बोलते जेट बुझी टोटाल जो कस्टा ये अनावाल कस्ट अर्थात एक बचरे दुधर खरच है एक हे भेरिएबल कस्ट और एक फिक्सड कस्ट फिक्सड कस्टगुलो क्यों वार्किंग वाने बेर कर पंचाश हज़ार टाक आप जी सब लेवे क्योंकि फिक्सड कस्टर कोवर्तन है ना सब समय एक ही था तेने सबखने क्योंकि पंचाश हज़ार ही बस एनावल कस्ट भेरिएबल फिक्सड कस्ट जो कर ले एनावल कस्ट है तो अस प्रेजेंट प्लान बर्तमान कम्पानी बिक्री कर पंचाश हज़ार इूनीट तो पंचाश हज़ार इूनीटर भेरिएबल कस्ट पर इूनीट हे छय तेल पंचाश हज़ार गुणन हे छय टोटाल तीन लाख एर साथ फिक्सड कस्ट जो हो पंचाश हज़ार टोटाल तीन लक्ष पंचाश हज़ार टाक प्लान वान प्लान वाने विक्रय परिमाण चेन्ज हो पैंतालिस हज़ार इूनीट छय टाक भेरिएबल कस्ट गुण कर ले जाए भेरिएबल कस्ट साथ ही फिक्सड कस्ट पंचाश हज़ार जो कर ले तीन लाख बीस हज़ार टाक प्लान टू चल्लिस हज़ार हे टोटाल सेल्स इूनीट छय टाक दुई लक्ष चल्लिस हज़ार हे भेरिएबल कस्ट साथ ही फिक्सड कस्ट आज और पंचाश हज़ार टोटाल दुई लक्ष नब्बे हज़ार टाक वार्किंग थ्री क्योंकुलेशन अफ सेल्स ये वार्किंग क्योंकि ना कर चलत तर निल अंक क्लियर है प्रेजेंट प्लान बर्तमान कम्पानी बिक्री कर पंचाश हज़ार इूनीट प्रति इूनीट दस टाक प्रश्न देव आँच लाख टाक प्लान वाने विक्रय एकक पाँच हज़ार कमे पैंतालिस हज़ार दस टाक चार लाख पंचाश प्लान टू चल्लिस हज़ार इूनीट दस टाक चार लाख टाक ये क्योंकुलेशन अफ सेल्स वार्किंग फोर यार्किंग क्योंकि खूब इम्पर्टेंट एडिशनल इनमेंट इन डेपटर्स ये विगत क्लस लिखी तो एडिशनल इनमेंट इन डेपटर्स बेर करार्जन एआरटीओ को तरह क्योंकि ये करी क्योंकि आज के क्यों एडिशनल इनमेंट इन डेपटर्स नहीं देंदार का क्योंकि अतरिक्त टाक इनभेस्ट करते कारण आप विक्रय कमाय आसि विक्रय बाढ़ तेल एडिशनल किस टाक इनभेस्ट करते हो जेहतु कमाय आसि तजकर ये अंकर जो ये लाइन के बर्जन करब यटार परिवर्ते नीचे लाइन के बहाल रखब एवारेज इनमेंट इन कस्ट अर्थात जे परिमाण बिक्री करेंदारे वोखने जो कस्ट होटार एवारेज कस्टा कत तो यार सूत्र हे एनावाल कस्ट गुणन एस सीपी एवारेज कलेेक्शन पिरियड भाग तीन सौ षाट तो आसो प्रथम प्रेजेंट प्लान एनावाल कस्ट 
এটা আমরা ওয়ার্কিং টু তে বের করছি অ্যানাওয়াল কস্ট প্রেজেন্ট প্ল্যানে ছিল তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার অর্থাৎ ভেরিয়েবল আর ফিক্সড কস্ট মিলে তিন লাখ পঞ্চাশ হাজার এই তিন লাখ পঞ্চাশ কিন্তু অ্যানাওয়াল কস্ট মানে এক বছরে এক বছর সমান তিনশো ষাট দিন তাহলে তিনশো ষাট দিয়ে ভাগ করলে পাওয়া যাবে এক দিনের খরচ কত আর প্রেজেন্ট প্ল্যানের অ্যাভারেজ কালেকশন পিরিয়ড দেনাদারকে আমরা সময় দিই ষাট দিন তাহলে তিনশো ষাট এক বছরে যদি হয় তিন লাখ পঞ্চাশ হাজার তাহলে ষাট দিনে প্রেজেন্ট প্ল্যানের ইনভেস্টমেন্ট ইন কস্ট হবে আটান্ন হাজার তিনশো তেত্রিশ টাকা একইভাবে প্ল্যান ওয়ান তিন লক্ষ বিশ হাজার হচ্ছে অ্যানাওয়াল কস্ট এক বছরের খরচ তিনশো ষাট দিয়ে ভাগ তাহলে এক দিনে কত প্ল্যান ওয়ানে অ্যাভারেজ কালেকশন পিরিয়ড কমে হয়েছে পঁয়তাল্লিশ দিন তাহলে পঁয়তাল্লিশ দিনে খরচ হচ্ছে চল্লিশ হাজার একইভাবে প্ল্যান টু দুই লাখ নব্বই হাজার বার্ষিক খরচ তিনশো ষাট দিয়ে ভাগ কালেকশন পিরিয়ড তিরিশ দিন তিরিশ দিনে খরচ হচ্ছে চব্বিশ হাজার একশো ছয়ষট্টি দশমিক অনেকগুলো সিক্স সিক্স আসবে তাই এক ঘর বাড়িয়ে চব্বিশ হাজার একশো সাতষট্টি এরপর আসো ওয়ার্কিং ফাইভ কস্ট অফ ইনভেস্টমেন্ট কস্ট অফ ইনভেস্টমেন্ট বের করার রুলস হচ্ছে আমরা যে একটু আগে ওয়ার্কিং ফোরে ইনভেস্টমেন্ট ইন কস্ট বের করছি ওইটাকে রেট অফ রিটার্ন প্রশ্নে দেওয়া আছে বিশ পারসেন্ট রেট অফ রিটার্ন দিয়ে গুণ করে দিব তাহলে প্রেজেন্ট প্ল্যান প্ল্যান ওয়ান প্ল্যান টু ইনভেস্টমেন্ট ইন কস্ট ওয়ার্কিং ফোর থেকে এই অ্যামাউন্টগুলো এখানে নিয়ে আসব আটান্ন হাজার তিনশো তেত্রিশ চল্লিশ হাজার চব্বিশ হাজার একশো সাতষট্টি সবগুলোকে বিশ পারসেন্ট রেট অফ রিটার্ন প্রশ্নে দেওয়া আছে এখানে এগারো হাজার ছয়শো সাতষট্টি তাহলে কিন্তু কস্ট অফ ইনভেস্টমেন্ট হয়ে গেল এটা কিন্তু খরচ এরপর আমাদের অঙ্কে আরেকটা কস্ট আছে সেটা হচ্ছে ব্যাড ডেপস এক্সপেন্স তা আমরা জানি যে ব্যাড ডেপস এক্সপেন্স সবসময় সেলসের উপর ধরতে হয় তাই আমরা সেলস ওয়ার্কিং থ্রিতে বের করে রাখছি প্রেজেন্ট প্ল্যানে পাঁচ লাখ প্ল্যান ওয়ান চার লাখ পঞ্চাশ হাজার এবং প্ল্যান টুতে চার লক্ষ এগুলোর উপরে ব্যাড ডেপসের যে রেট প্রেজেন্ট প্ল্যানে ছিল থ্রি পারসেন্ট প্ল্যান ওয়ানে টু পারসেন্ট এবং প্ল্যান টুতে ওয়ান পার্সেন্ট পার্সেন্টেজ করলে পনেরো হাজার নয় হাজার চার হাজার আমাদের কিন্তু সবগুলো ওয়ার্কিং করা শেষ এখন আমরা আবার সেই ইভ্যালুয়েশন অফ ক্রেডিট পলিসির ছকে চলে যাব এবং এই মানগুলো ছকে বসিয়ে অঙ্কের সমাধান করব আমরা আবার চলে আসলাম ইভ্যালুয়েশন অফ ক্রেডিট পলিসি শুরুতেই সেলস ওয়ার্কিং থ্রিতে কিন্তু আমরা সেলসগুলো বের করে রাখছি প্রতি ইউনিট দশ টাকা ছিল পঞ্চাশ হাজার দশ টাকা করে হলে পাঁচ লাখ পঁয়তাল্লিশ হাজার গুণন দশ চার লাখ পঞ্চাশ চল্লিশ হাজার গুণন দশ চার লাখ যদিও এগুলো আমরা আগেই বের করে রাখছি ওয়ার্কিং থ্রি লেস ভেরিয়েবল কস্ট অ্যাট দ্য রেট অফ সিক্স ভেরিয়েবল কস্টের প্রতি একক ছয় টাকা তাহলে পঞ্চাশ হাজার ইউনিট গুণন হচ্ছে ছয় তিন লাখ পঁয়তাল্লিশ হাজার ইউনিট গুণন ছয় দুই লাখ সত্তর চল্লিশ হাজার ইউনিট গুণন ছয় দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার সেলস থেকে ভেরিয়েবল কস্টগুলো মাইনাস করলে পাওয়া যায় কন্ট্রিবিউশন মার্জিন এটাকে আমরা এ নাম্বার দিয়ে দিব পাঁচ লাখ থেকে তিন লাখ মাইনাস করলে দুই লাখ টাকা এখানে এক লাখ আশি এক লক্ষ ষাট হাজার কন্ট্রিবিউশন মার্জিন থেকে অল কস্ট যত খরচ থাকবে সব খরচ যোগ করে যদি বিয়োগ করে দিই তাহলে কিন্তু প্রফিট চলে আসবে এ শুরুতে নেব কস্ট অফ ইনভেস্টমেন্ট আমরা ওয়ার্কিং ফাইভে বের করে রাখছি ওয়ার্কিং ফাইভ থেকে এই কস্ট অফ ইনভেস্টমেন্ট প্রেজেন্ট প্ল্যান প্ল্যান ওয়ান এবং প্ল্যান টুর অ্যামাউন্টগুলো এখানে নিয়ে আসব এরপর হচ্ছে ব্যাড ডেপস এক্সপেন্স এটা ওয়ার্কিং সিক্সে বের করে রাখছি পনেরো হাজার নয় হাজার চার হাজার এরপর আসো কালেকশন কস্ট কালেকশন কস্ট প্রশ্নের উপরে দেওয়া আছে যখন পঞ্চাশ হাজার বিক্রি করতাম তখন কালেকশন করতে খরচ হইত দুই হাজার টাকা পঁয়তাল্লিশ হাজার ইউনিট বিক্রয়ের সময় কালেকশন কস্ট হচ্ছে চার হাজার টাকা এটা প্রশ্নের নিচে বক্সে দেওয়া আছে চল্লিশ হাজার ইউনিটের জন্য হচ্ছে ছয় হাজার এই তিনটাই হচ্ছে কস্ট এবার এই তিনটা কস্ট যোগ করে এখানে লিখবে এই তিনটা কস্ট যোগ করে এখানে এই তিনটা কস্ট যোগ করে এখানে লিখতে হবে তাহলে আমরা টোটাল পেয়ে গেলাম তিনটা অ্যামাউন্ট এটার নাম দেব বি নাম্বার টোটাল অ্যাডিশনাল কস্ট এবং নিচে লিখব প্রফিট কন্ট্রিবিউশন মার্জিন এই এ থেকে টোটাল অ্যাডিশনাল কস্ট বি মাইনাস করব তাই প্রফিট ইকুয়াল এ মাইনাস বি তো প্রেজেন্ট লেভেলে এটা এ এটা বি দুই লাখ থেকে আঠাশ হাজার ছশো সাতষট্টি মাইনাস করলে এক লক্ষ একাত্তর হাজার তিনশো 
प्रेजेंट प्लान पर प्लान वन पैंतालिस हज़ार इूनीटर क्षेत्र में कन्ट्रिव्यूशन मार्जिन एक लाख आशी हज़ार एखान एक हज़ार एडिशनल कस्ट बी माइनस कर ले लाख उनषाठ हज़ार प्लान टू चल्लिस हज़ार इूनीटर कन्ट्रिव्यूशन मार्जिन एक लाख षाट एखान टोटाल एडिशनल कस्ट बी चौदह हज़ार आठश तेतर माइनस कर ले लक्ष पैंतालिस हज़ार छो सतषट्टी एगुल हमें तीनटा प्लान प्रफिट एखे जो एक खेल करी प्लान टूर चाहते प्रफिट प्लान वाने बड़ आर प्लान वान चाहते प्रेजेंट लेवल बर्तमान जे लेवे कम्पानी परिचालना करते अर्थात पंचाश हज़ार इूनीट सेल करी ये क्यों प्रफिट बाकी दुई प्लान चाहते बसि तर मान प्रेजेंट प्लान बर्तमान कम्पानी जे प्लान तरह विजनेस परिचालना करते प्लान नतून प्लान वान प्लान टूर चाहते क्यों अनेक भलो कारण प्रफिट बसि तम्पानी क्षेत्र प्लान वान एवं टूर चाहते क्योंकि प्रेजेंट प्लान जो बर्तमान से लीड करते कि बेस्ट अल्टारनेटिव एन क्योंकि एक कमेंटर मध्यमे दिए दीते हैं बक्सर नीचे ये कमेंट दिए दीते प्रेजेंट प्लान उल रेजल्ट हाइस प्रफिट प्रेजेंट प्लान प्रफिटर परिमाण सर्वोच्च सो प्रेजेंट प्लान शुड बी एक्सेप्टेड तम्पानी प्रेजेंट प्लान टाइम कर एक्सेप्ट कर आजकल बोर्ड कोश्चन दो हज़ार पंद्रह साल समाधान आशा करी अंकटा तुम भलोभ बुझते पे छो परवर्ती क्लसर आमंत्रण जानिए आजकल क्लस एखे शेष कर सबा भलो थको सुस्थ आल्ला हाफिज